அன்பார்ந்த மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற வகுப்பில் இளம் தமிழே என்ற பாடலை நம்ம செயல் பகுதியில் பார்த்தோம் அதனுடைய ஆசிரியர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியன் சொன்னோம் இந்த இயல் முழுக்கவே கற்றல் நோக்கம் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழினுடைய சிறப்பை கவிஞர்கள் உரைநடை ஆசிரியர்கள் தாமும் உணர்ந்து அதை பிறருக்கும் உணர்த்தும் வகையில் தான் எழுதியிருக்காங்க உரைநடையாக இருக்கட்டும் செயலாக இருக்கட்டும் துணைப்பாடமாக இருக்கட்டும் முழுக்க முழுக்க தமிழினுடைய பெருமை மட்டுமே பாடக்கூடிய இயம்பக்கூடிய பகுதியாக இந்த இயல் ஒன்று அமைந்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் இரண்டாவது பகுதியாக நம்ம உரைநடைக்கு போகிறோம் உரைநடையினுடைய பெயர் வந்து தமிழ்மொழியின் நடை அழகியல் இதனுடைய ஆசிரியர் தி சு நடராசன் இந்த ஆசிரியர் வந்து தமிழ்மொழி எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய நடை எப்படி இருக்கணும் நடைனா என்ன இதையெல்லாம் பற்றி அழகாக தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த பாடத்தை நம்ம முதல்ல ரெண்டு பக்கம் அளவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இன்றைய வகுப்பில் ரெண்டு பக்கம் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் தேசு நடராசன் அவர்கள் வந்து ஆசிரியர் அவரை பற்றி முன்னோட்டமாக ஒரு சில கருத்துக்களை நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இவர் ஒரு சிறந்த திறனாய்வாளர் திறனாய்வாளர்னா என்ன ஒரு மொழியை திறனாய்வு செய்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணுறது அந்த மொழி பற்றிய ஆராய்ச்சியில் மிகவும் ஆழம் கால் பதித்து அதை சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு பேர் தான் திறனாய்வு ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அதற்காகவே பல காலங்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று பல வகைகளில் செய்திகளை திரட்டி அதனுடைய விடையை தேர்ந்தெடுத்து கண்டுபிடித்து அதை வெளியிடுவதற்கு பேர் தான் திறனாய்வு இது நீங்கள் தமிழ் அப்படி மொழி சார்ந்த படிப்புகளில் உயர் வகுப்புகளில் என் ஃபில் பிஹெச்டி அப்படி போகிறப்ப நீங்கள் பண்ணுவீங்க பணி அப்படின்னா இவருடைய பணி மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலையும் போலந்து நாட்டில் வார்ஷா பல்கலைக்கழகத்திலையும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மனோன்மணிய பல்கலைக்கழகத்திலையும் தமிழ்துறை பேராசிரியராக இருந்திருக்காரு இவர் என்னென்ன நூல்களை ஏற்றியிருக்கார் அப்படின்னா கவிதை மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் போன்ற நூல்களை உரைநடை நூல்களை எழுதியிருக்காரு இவருடைய நடை அப்படின்னு பார்த்தாலே சிறப்பாக இருக்கும் இதுதான் சிறப்பானால் அந்த தமிழ் பற்றிய அனைத்து ப மூலக்கூறுகளும் அவருடைய கவிதையாக இருக்கட்டும் அவருடைய உரைநடையாக இருக்கட்டும் அதில் மலிந்து கிடக்கும் அல்லது விரவி கிடக்கும்னு சொல்லலாம் இப்போ நடை அழகியல் அப்படின்ற பாடத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கற்போரின் மனதை கவர்தல் அழகு அப்படின்னா என்ன நம்ம மனதை சுண்டி இழுக்கணும் கவரணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அளவு அளவில் தமிழ் மொழியை படிக்கிறப்ப அதனுடைய அழகு நம்மை ஈர்க்கணும் படிப்பவருடைய மனதை அது கவரணும் சில புத்தகத்தை பார்த்தோன்னா ஒரே மூச்சில் படித்து முடிக்கணும்னு நமக்கு தோணும் புத்தகத்தை கீழே வைக்க மாட்டோம் சில புக்கை எடுத்தாலே நமக்கு தூக்கம் வரும் பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லையா இது எல்லாருமே நமக்கு தெரியும் பார்த்துருப்போம் படிச்சிருப்போம் அதை தான் சொல்கிறாரு அந்த எழுதக்கூடிய ஆற்றல் கவிஞனாக இருக்கட்டும் அல்லது உரைநடை ஆசிரியராக இருக்கட்டும் ஒரு மொழியினுடைய சிறப்பு எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் எழுதக்கூடிய அந்த பாடத்தில் கற்பவர்களுடைய மனதை கவரும் வண்ணத்தில் அந்த மூலக்கூறுகள் அனைத்துமே அதில் இடம்பெறணும் இடம்பெறும் விதத்தில் அது அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றாரு அதற்கு உந்து சக்தியாக விளங்கக்கூடியது எதுனா கவிதை நடை அப்படின்றத முதல்ல சொல்கிறாரு உள்ளத்தில் உள்ளது கவிதை இன்ப ஊற்றெடுப்பது கவிதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு கவிதைனா என்ன செய்யுள் செய்யுள்னா என்ன பாடல் நம்ம மனசில் உள்ளதை அப்படியே பாடலாவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறதோ தான் கவிதை அதை வந்து நம்ம தானாகவே முணுமுணுத்துட்ருப்போம் ஒரு வேலை செய்கிறப்ப அதை பற்றி யோசிச்சுட்ருப்போம் அதை தான் கவிதையாக உருவெடுக்குது அப்படிங்கிறாரு இப்போ நடை அழகியலுக்கு மிக முக்கியமாக உந்து சக்தியாக விளங்கக்கூடியது எதுன்னு சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா இந்த கவிதை நடை ஈஸியாக எளிதாக மக்களை கவரும் வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியது இந்த கவிதை தான் எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்கிறத விட பாடலாக பாடுறதோ இசையோடு சொல்கிறதோ தான் பிடிக்கும் இல்லையா அதை தான் அற்புதமாக இங்கே சொல்லியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொழி சார் கலை மொழி சார்ந்த கலை இந்த அழகியல் அப்படின்னு பார்த்தாலே அது ஒரு மொழி கூறிய மொழிக்கு சார்ந்த கலை கலைனா என்னது ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்குன்னு சொல்கிறோம் நாட்டியம் ஒரு கலை நடனம் ஒரு கலை பேச்சு ஒரு கலை எழுத்து ஒரு கலை ஆர்ட்டு 
ஓவியம் ஒரு கலை இப்படிலாம் சொல்கிறோம் அதே போல் மொழி சார்ந்த கலையில் ஒன்று தான் இந்த கவிதை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த கவிதைக்கு என்னெல்லாம் மூலக்கூறுகள் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா உவமம் வேணும் உருவகம் இருக்கணும் எச்சம் இருக்கணும் குறிப்பு இருக்கணும் உள்ளுரை இருக்கணும் இறைச்சி இருக்கணும் இதெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய உட்கூறுகள் ஒரு கவிதை சிறப்பாக இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு தான் சின்ன வகுப்பில் இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய நயம் பாராட்டல் அப்படின்னு ஒரு பகுதி வைக்கிறாங்க நீங்கள் பத்தாம் வகுப்புலையும் படிச்சுருக்கீங்க பதினொன்றாம் வகுப்புலையும் இலக்கிய நயம் பாராட்டல் படிச்சுருக்கீங்க ஒரு இலக்கியத்தை ஒரு ஒரு பாடலை கொடுத்துட்டு அதில் என்னென்ன நயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க என்னென்ன நயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரியும் எதுகை நயம் இருக்கும் தொடை நயங்கள் எதுகை மோனை ஏபி எல்லாமே ஒரே வரிசையில் அடங்கிடும் தொடை நயம்தான் அது அது போக உருவகம் இருக்கும் உவமை இருக்கும் உருவகன்றது அப்படியே உள்ளதை உள்ள இதுதான் அப்படின்றதான் போல அப்படின்றது உவமை அதை அப்படியே இல்லை அதுதான் அது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உருவகம் இல்லையா உவமை இருக்கும் உருவகம் இருக்கும் எச்சம் எச்சம்னா எஞ்சின் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து முற்று பெறாமல் அப்படியே மீதி நின்றுட்டு அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க எதை வச்சா இங்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதா எச்சம் குறிப்பு டைரெக்டாக சொல்லாமல் இன்டைரக்டாக குறிப்பாக நம்ம பேசுகிறப்பவே கூட அதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் வாழ்க்கையிலேயே நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நம்ம குறிப்பாக பேசுவோம் இல்லையா மறைபொருள் மறைச்சு டைரெக்டாக சொல்லாமல் ஏன்னா மன மனம் புண்படும் வகையில் பேசாமல் நான் சூக்க சொல்கிறதெல்லாம் சில இடத்துல நடைபெறும் அதுதான் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி அதெல்லாம் அந்த கவிதை சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய இலக்கிய கூறுகள் உள்ளுரை உவமம் இறைச்சி இதெல்லாம் நம்ம இப்போ வகுப்புகளில் பார்த்துருக்கோம் இது இரண்டு மார் கேள்வியில் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இலக்கண பகுதியில் இங்கே வந்து நீங்கள் இதனுடைய உட்கூறுகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் தனித்தனியாக நமக்கு கேள்விகள் வராது மொழிசார் கலையில் இந்த மொழி உட்கூறுகள்லாம் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஓமை இருக்கணும் உருவகம் இருக்கணும் எச்சம் இறைச்சி உள்ளுரை ஓமம் குறிப்பு இதெல்லாம் அடங்கி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலை முழுமை ஏற்கனவே தமிழ் மொழியினுடைய நடை அப்படின்னு பார்த்தாலே கலை அது ஒரு கலைன்னு பார்த்தோம் அந்த கலை எவ்வாறு முழுமை பெறணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு இலக்கியமாக இருக்கட்டும் கவிதையாக இருக்கட்டும் அதில் ஏதாவது ஒரு கருத்து இருக்கும் கருத்துனா அது அறம் சார்ந்த கருத்தாக இருக்கலாம் அல்லது பொருள் சார்ந்த கருத்தாக இருக்கலாம் அல்லது இன்பம் சார்ந்த கருத்துக்களாக இருக்கலாம் ஒரு இலக்கியம் ஒரு கதையை நம்ம படிக்கிறோம் அந்த கதையினுடைய முடிவில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்து நல்ல குறிக்கோள் நல்ல இலக்கு இதை வே மையமாக வச்சு தான் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ தான் அது ஒரு சிறந்த கவிதையாக இருக்கும் அல்லது ஒரு கதையாக இருக்கும் அல்லது ஒரு இலக்கியமாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சிலப்பதிகாரம்னாலே என்ன அப்படின்னா அது ஒரு முடிமக்கள் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்போது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏற்றுவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இதெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துகள் க உரைசால் பத்தினி அப்படின்னா கண்ணகி வந்து தன்னுடைய கணவன் பிறர்மனை தேடி போன பிறகும் கூட தன்னுடைய கணவனாக மீண்டு வந்தப்போ ஏற்றுக்கொண்டது அது அந்த கற்பு கரசி அப்படின்ற விதத்தில் அவளை ஒரு பத்தினி பெண்ணாக பார்க்குறப்ப அந்த அவளுடைய வார்த்தைக்காக மதுரையை எரியும் பொழுது உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் அனைவருமே சான்றோர்கள் ஆன்றோர்கள் அனைவருமே அவர்களை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து போற்றுவர் அப்படின்றதுக்கு அங்கே வந்திருக்கு அந்த இலக்கியத்தினுடைய கருவா அமைஞ்சிருக்கு ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் அப்படின்னா என்னது அவர்கள் செய்த அந்த அவர்கள் அந்த பிறவில அவர்களுடைய ஊழ்வினையானது அவர்களுடைய விதியானது எங்கு சென்றாலும் விடவில்லை இங்கே பூம்புகார்லேருந்து சோழ நாட்டிலருந்து பாண்டிய நாடு சென்றும் கூட அவர்களை விடாமல் துரத்தி இறுதியில் அவர்களை அவர்களுடைய விதியினுடைய பயனை அடையுமாறு செய்தது அதான் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் அப்படின்றாரு மேலும் நோட்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன் அதுலேருந்து ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வகுப்பில் மீதியை பார்க்கலாமா நன்றி